Один заезд длится 8 минут. За это время автомобиль участника должен проехать максимальное количество кругов. Все как на настоящих гонках. Накал страстей, болельщики, скорости, крутые повороты. Первенство России на базе Дворца творчества юных проводится уже более 20 лет. Ведь именно в этом учреждении доп. образования функционирует кружок автомоделистов. Егор Князев занимается в нем 5 лет. Он постоянно участник всероссийских турниров, но до призового места парень еще не добрался. Надежда на эту Олимпиаду. Для него она не просто игра, а настоящий спорт, где нужно воспитывать в себе силу духа. Есть, конечно, начинающие, которые относятся да, к, действительно как к игре, собирают модель за какие-то там считанные секунды, выходят на трассу, но модель не едет. То есть машина не едет, все кажется плохо и, как, как правило, заканчиваются этим видом спорта. Но со временем тебе приходит много опыта, и ты понимаешь, что уже надо более ко всему точно относиться. Благодаря автомоделированию парень научился разбираться в четырехколесной технике. Недавно сдал на права и скоро обзаведется собственным полноразмерным автомобилем. Ну а пока управляет моделью. На Олимпиаде пять различных классов, от сложных до более простых, различаются по техническим характеристикам. Внешне некоторые классы похожи, конечно, то есть это начинка, это мощность, это ограничения всевозможные есть. Есть классы свободные, без ограничений, это модифит он называется. И, ну, славом это классика, это самый первый, который зародился там в 50-е годы, он до сих пор существует. Классическую модель для себя выбрала участница из Тюмени Юлия Самойленко. Для своих соперников девушка – серьезный конкурент. За пять лет автомоделизма она заняла немало призовых мест. К мальчишескому увлечению ее привлек брат. Мне нравилось, как он занимается этим. Я смотрела и хотела тоже. Так вот получилось. Тут мотор, батарейка, проводочки, амортизаторы. Владимирская команда на Олимпиаде традиционно самая большая. Наш регион представляет 15 человек. А в прошлом году двое наших участников стали стипендиатами в нацпроекта образования. Различными видами спорта в учреждениях доп. образования в областном центре занимаются более 13 тысяч человек. Техническим направлением в городе уделяется особое внимание. На территории города Владимира проходит практически свыше 350 э, мероприятий городских. И значимое место в них занимают э, виды спорта, технические виды спорта. Они у нас в календаре в едином, поэтому мы их никаким образом не ущемляем. Так же, как и олимпийские виды спорта, стараемся развивать. Финальный этап научно-технической олимпиады на базе ДТЮ завершится 24 апреля. Победители и призеры получат шанс претендовать на различные национальные премии, а также смогут получить путевку в молодежный образовательный центр «Сириус» в Сочи. Светлана Барашкова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».